Habari za leo wapendwa wafuatiliaji na watazamaji wa kipindi chetu hiki cha zungumza na mtoto ama kwa kifupi Zoom. E, tunaomba radhi kwamba kwa mwezi huu wa tano atakuwa na vipindi viwili kama kawaida yetu kwa sababu mfululizo wa makala hizi e, utolewa mara mbili kwa mwezi. Basi e, mimi mratibu wa kipindi hiki cha zungumza na watoto pamoja na mtayarishaji mwenzangu Naj Hamis tuna furaha kukukaribisha tena katika mfululizo wa makala hizi. Na kama unavyofahamu zungumza na mtoto ni kipindi mahususi kwa ajili ya kuzungumza kuhusu malezi juu ya watoto, mahusiano na mawasiliano. Kwa sababu watoto ni binadamu wakubwa ambao ni wadogo na ni taifa la leo na kesho. Kwa hiyo ina ni muhimu sana kuangalia mahusiano yetu na mahusiano yetu na watoto na namna ambavyo watakuja kuwa hapo mbeleni au sisi tunatarajia wakuja kuwa hapo mbeleni. Kwa hivyo leo tuna furaha sana kupata mgeni mahususi. Yaani ndio unaweza kusema ingefaa tuzungumze na yeye kila siku. Lakini tu ratiba za kazi na majukumu. Kwa hivyo tunafurahi kwamba tumempata leo Dr. Lusajo Kayula ambaye ni mtaalamu wa ya akili anafanya utafiti kuhusu e, pia ukatili dhidi ya wanawake na watoto kwa zaidi ya miaka 17 amefanya kazi pamoja na hospitali ya taifa Muhindili Dar es Salaam Tanzania pamoja na shirika la watoto duniani UNICEF na kwa sasa ameanzisha shirika lake ambalo linaitwa Empathia na kazi yao mahususi ni kuendeleza e, ama tafiti kuhusu katili zile watoto na wanawake lakini pia kuendesha warsha mbalimbali kuhusu malezi na afya ya akili pamoja na akili ya hisia na tulizungumza kidogo kabla ya kuanza kipindi kwamba watu wengi tunadhani ile akili ya utambuzi ya darasani mtoto anafaulu moja jumisha moja ndio yenyewe lakini pia e, utafiti unaonyesha e, akili ya hisia ni muhimu sana vikienda pamoja kumfanya mtu kuwa kamili. E, na mada yetu ya leo tunazungumza kuhusu ongezeko la ukatili dhidi ya watoto Tanzania. Tatizo ni nini? Maana wakati mwingine najiuliza ni kwa sababu e, ya urahisi wa kupata habari ndio maana tunasikia leo kila siku nasikia kuna mahali watoto wafanyao ukatili. Ama ni kweli kuna ongezeko la ukatili dhidi ya watoto? Kwa nini tunakatili watoto? Na kwanza ukatili haswa ni nini? Basi kujadili haya na mengine mengi. Karibu sana Dr. Lusajo um, Kajula kwenye makala zetu za Zoom ama zungumza na mtoto. Asante sana Ashura. Uh, nimefurahi pia kukaribishwa na wewe. Na furahia kwa sababu na mimi ni mdau sana wa utetezi wa watoto. Kwa hiyo nimefurahi na ninahisi heshima kupata nafasi hii. Oh, asante sana kwa kweli. Tunafurahi kupata mtaalamu kama wewe na tunatazamia kujifunza mengi kutoka kwako. Kwa hivyo basi tuanze eh, swali la mwanzo kabisa. Kwa maoni yako na kwa utaalamu wako, ukatili dhidi ya watoto ni nini? Maana kinawezekana labda watu hatujui na tunafanyia watoto ukatili bila kujua. Mm, kwa hiyo asante swali zuri. Uh, ukatili dhidi ya watoto ni matendo au maneno eh ambayo yanafanyiwa kwa mtoto kwa lengo la kumuumiza kwa lengo la yule mtu mwingine mara nyingi ni mtu mkubwa aidha kujifurahisha au wengine huwa wanafikiri kwamba uh, labda anamrekebisha mtoto lakini lengo lina matokeo ni kumuumiza mtoto kimwili kihisia na kiakili Uh, nasema hivyo kwa sababu uh, saingine ukatili pia si ni matendo mbalimbali naamini kwenye kipindi chako umeshazungumza sio tu ukatili wa kingono kuna ukatili wa kimwili wa kihisia na pia kuna kitu ambacho waingereza wanaita neglect eh uh, kutelekeza 
uh, kutelekeza kwa maana ya kutokumfuatilia yule mtoto. Anaweza kutelekezwa kimwili kwamba kaacha sehemu ambayo hamna mtu anayemfuatilia, lakini mtoto anaweza akawepo karibu na watu wazima na hakuna anayemjali. Eh, lakini hilo pia linamuumiza hisia mtoto. Ndiyo. Yeah. Asante sana kwa kusema kwa sababu unaona ulivyosema na nimeanza kuona mifano mbalimbali ambayo unakuta kweli mtoto labda miaka miwili mitatu lakini anatendewa kama mtu mzima anachukuliwa kwamba yeye mwenyewe anaweza kujihudumia anaweza kufanya vitu vyake mwenyewe asilalamike asilie amanini kwa hiyo unasema hii ni moja ya mifano kwamba ni unamnyenyesha ndugu za kisia kwa sababu kwa umri ule anahitaji sana um, ukaribu na mzazi ama mlezi lakini unapomwacha peke yake ukisema kwamba unamfundisha kujitegemea hii pia ni sehemu ya ukatili. Ndiyo, kabisa kabisa. Um, sasa wengine watu wanasema hiyo eti unamfundisha mtoto uh, kujitegemea kwa mfano hata kupeleka watoto labda shule za bweni wakiwa wadogo. Uh, kwamba sasa mimi huwa nauliza hivi mtoto anajifunza kujitegemea kwa kuona nyumbani au kwa kuachwa sehemu ambayo anakuwa yeye hajui hata afanye nini kwa sababu mbinu za kujitegemea tunazipata kwa wale tutangulia tunajifunza nyumbani kwa hiyo ukiona unaona kabisa uh, kiukweli hapo kuna watu wazima ambao hawajatenda jukumu lao yeah um, dr rusajo ningependa sana kuzungumze hapa kwa kina kwa sababu unaona hii mifano tayari inaanza kutupa picha kuna mzazi au mlezi anadhani kumpeleka mtoto wa miaka mitano au sita shule ya bweni ni kumpenda na kumtakia mema akajifunza kujitegemea lakini kutokana na utaalamu wako na tafiti zinaonyesha kwamba hii ni sehemu ya ukatili basi tutafakari ama tufahamishe aina za ukatili dhidi ya watoto kwa sababu ni kweli unasema kihitia kiakili kimwili lakini ile mifano ili mwananchi wa kawaida mzazi au mlezi ambaye anafuatilia kipindi hiki leo ajue kwamba aha kumbe haya ni sehemu ya ukatili. Huenda watu wanafanya bila kujua mifano ni ipi ambayo kweli ukimfanyia mtoto inaonyesha kwamba hapa sio kwamba walimtakia mema bali umemfanyia ukatili. Asante Shura. Sasa bahati mbaya hatuwezi kutaja mifano yote kwa sababu uwezi kujua lakini uh, kama kitu kile hakina faida kwa mtoto kinamuumiza zaidi ya kumsaidia. Na mimi naamini kwa mfano wale watu wanaoenda kumwacha shule ya bweni moyoni kwake kweli kabisa sidhani kama yeye hajui kwamba anachofanya sio sawa. Sidhani kwamba hawajui kwamba anachofanya sio sawa. Kwa hiyo ni ukatili kwa sababu kinamuumiza mtoto. Na kumuumiza mtoto sio lazima iwe kumuumiza mwili au mie atoke damu. Uh, kama hisia zake mtoto anahisi Yeye yeah, unajua watu wanafikiri watoto hawafikiri lakini mtoto hata mtoto mdogo wa miaka mitatu anajua kama anapendwa anajua, kwa sababu kuna ishara ambazo huwa anaonyeshwa eh utamuona mtoto analilia labda kukumbatiwa kuagwa kuonyeshwa heshima mtoto pia anaweza kuonyeshwa heshima mtoto hapendi pia kudhalilishwa labda mbele ya watu muite majina ya ajabu kwa hiyo mtoto anakuonyesha ana hata kama una pale unapomwacha kwamba anakuwa analia anaogopa kweli nani ambaye haoni kwamba ile ni ukatili E, kwa hiyo nadhani huwa wanakuwa wanajua ila anatenda kwa sababu yeye mzazi anakuwa ana vitu vingine anaviona kwake vina umuhimu kuliko yule mtoto. Na mimi huwa napenda kuwachokoza wazazi niwaulize. Kwa mfano tunapenda sana vitu vyetu vya kisasa, labda simu za gharama au laptop, eh, kompyuta mpakato. Hivi kweli unaweza ukaenda laptop yako ukaiacha au simu yako labda iPhone, you know, 13 ukaenda ukaiacha tu na watu sio wafahamu wafu kaondoka karudi baada ya miezi mitatu mbona kwa mtoto wako unaona ni sawa na mtoto ni mwenye hisia kuliko kile kitu e, kwa hiyo kuna namna fulani m- yule mtu mzima anajua kwamba anafanya ukatili ila kwake labda inampa urahisi sasa kwa mfano watu wanaopeleka watoto shule za bweni huwa sababu anayoitoa ambayo mimi naona sio sababu ni kisingi kizio kwa sababu kuna excuse na kuna reason kuna sababu na kuna kisingizio ni kisingizio kwamba wewe oh, unajua nachelewa kurudi nyumbani uh, unajua uh, sasa hivi dunia sio imeharibika kwa hiyo kule lakini sehemu wajibu wa mzazi ni kulea na hata ukirudi saa mbili muangalie mtoto wako 
eh angalia homework yake kama ana homework hata kama ni zile shule ambazo hazina homework kama tuweza kusoma sisi zamani unamuona mwanao amekula amelala unamuona kama anaumwa haumwi kuna magonjwa yanakuja ghafla eh labda uh, kama tete kuanga unarudi tu unakuta mtu ana vipele au ana homa sasa akiwa shule ya bweni hakuwale shuleni ni sehemu ya kufundisha masomo sio malezi sio kumfundisha maadili kama sisi wa Tanzania labda makabila yetu mbalimbali uh, mimi ni mnyakiusa mume wangu mtu wa Tanga unampeleka kule shule ni boarding ana watu wa makabila labda nane tofauti alafu mtoto akirudi nyumbani baada ya muda mnaanza kumshanga huyu sijui ukoje huyu sijui ana tabia gani ndio kwa sababu amepata zile tabia zote za kule mkokoko mnamwacha halali kila siku e, shule ya bweni ambayo unamuona mwezi wa sita kwa mwezi mmoja na mwezi wa mbili kwa mwezi mmoja yani miezi mbili ya mwaka unamuona mwanao kwa miezi miwili sasa hapo mlezi ni nani ni wewe au wale walimu E, kwa hiyo hivyo vyote unaona kabisa kuna element ya neglect ya mtu kumuacha yule mtoto. Yeah. Asante sana Dr. Lusaje kwa mfano wako. Na mimi ningependa kuongeza ni kwamba kwa mfano ulipozungumzia kuhusu kumwacha mtoto kwa kipindi fulani na usingeweza kuacha simu yako ya gharama au laptop au pochi. Kwa mfano kuagwa ulizungumzia pia na hii mimi niwahi kufanya kwa sababu nilikuwa sijajua e, mwanangu akiwa kama miezi sita hivi. E, tulikuwa tunacheza wote rafiki yangu alikuja akatusalimia sasa nikawa namsindikiza. Na siku mwaga mwanangu e, nilimwacha tu na mamangu. Na yeye aliona kwamba nimemtoa kifuani kwangu nikampa mama na sikusema kwa heri. Na nilipotoka tu nje ya geti mtoto alilia kwa sauti yani ya ajabu, sauti kali kwa sababu Um, wanasema nini um, mtoto akishindwa kutumia ubongo wa mbele anaenda kwenye ubongo wa hatari kwamba kuna kitu hatari kimetokea kwa hiyo eh, yani nilishtuka huko nje nikarudi haraka sana na nikakumbuka kwamba aliogopa kwamba he nilikuwa na mama na mama hayupo na nikajiuliza kwamba kwa mfano ungekuwa unatembea na mwanao eh alafu ghafla mtoto umuoni hajasema anaenda wapi umuoni au hata umekuja tu nyumbani alafu mtoto hayupo na hajasema wewe mzazi au mlezi ungejisikiaje bila shaka ungetaharuki na vivyo hivyo watoto na imekuwa ni kitu cha kawaida sana watu wanaondoka bila kuoga watoto baada ya mimi kujifunza kupata um, eh, nilifanya um, course mbalimbali kuhusu malezi ili tu nitafute njia bora za kuwa mama bora kwa sababu eh, ninafahamu kwamba ni kitu kigumu kuwa mlezi au mzazi na haujafundisha hauja hujapewa manyo ukiwa na mtoto au umeletewa mtoto kumlea amna mtu anakuambia unamleaje inabidi wewe sasa utafute njia ambazo zitafanya kazi miongoni mwenu na ni, ni salama kwa nyinyi nyote kwa hivyo nikaanza sasa kuambia watu ah ni lazima umwage mtoto kwa sababu anaogopa na wewe je mtoto wako usinge mkuta nyumbani au mnatembea tu njiani mara hayupo ameyayuka ungejisikiaje kwa hiyo hili pia unyenyesaje mtoto anaogopa anasema anakuwa hawezi kukuamini kwamba ah Mimi mama kumbe au baba au shangazi au mjomba muda wote anaweza kupotea na nisijue iko wapi. Kwa hivyo matendo kama haya yanaashiria kwamba ni ukatili. Na uenda watu wanafanya bila kujua, anasema nikimwaga atalia. Anaweza kalia siku ya kwanza kwa sababu hajazoea. Lakini baadaye anajua, okay, mama au baba au mjomba au shangazi au dada anasema anaenda kazini lakini atarudi. Na baadaye unamwona anarudi. Kwa hiyo anajenga imani kwamba ah, anaonoka atarudi na inampa mtoto kwamba kitu cha kusubiria na kuamini kwamba okay akisema kweli anatokea. Mifano mingine e, kukaripia. Unakuta mtu anaongea na mtoto kama anaongea na redio ambayo imeweka sauti mpaka mwisho. Mimi kama mtu mzima tu yani siwezi kuvumilia ma sauti kali, masikio yangu yanakuwa sensitive. Asa unajiuliza je kwa mtoto mdogo inakuwa je? au mtu amemtendea mtoto matendo ambayo sio mazuri na mtoto analia au umempiga alafu unamwambia nyamaza kwamba mtoto asionyeshe hisia za maumivu eh? asionyeshe kwamba hakubaliani na hicho kitendo hii pia ni sehemu ya unyanyasaji eh, wa kisaikolojia au unasemaje mtaalamu yeah. una una unashangaa sana kwamba umempiga umemuumiza eh? uh, mtu akiumizwa hata mtu mzima Hmm. akiumizwa uh, dalili ya kuonesha kwamba umeumia kimojawapo ni kulia 
Lakini mtu anamkataka asilie. Kwa hiyo kuna mpige ili afanye nini? Acheke na akicheka atamwambia ana kiburi. asipolia pia atasema ana kiburi. kwa kweli kwanza mimi nawasifu sana watu wao watoto. Inataka ujasiri kweli. Um, na pia inawachanganya sana watoto maana dakika moja umempiga dakika mbili unamwambia unampenda lakini mtu unayempenda umfanyia hayo matendo kwa hiyo nadhani watu wengi wao wanachanganya kufundisha mtoto au mtoto kupewa adhabu na kuumiza kwa sababu adhabu inatakiwa ifundishe sio lazima iumize na mimi sijai kuwapiga watoto wangu mtoto wangu ajui kupigwa kufinywa ajui kibao wala simpo na wako wana tabia nzuri tu kwa sababu kuna adhabu nyingi sana adhabu mbadala eh kama labda unatoka kitu anachokipenda unamwambia na lazima mtoto aelimishwe kwamba pia kuwa kuna kusamehe kwa sababu tusisahau kwamba kwenye malezi tunawafundisha watoto kuwa utu kuwa watu yani mtu mzima unavomuona ni matokeo ya malezi aliyoyapata kwa hiyo kama siku nyingine mna discuss kosa alilo lifanya bwana kitu fulani kwa nini umefanya kwanza mpe nafasi ajieleze kwa sababu inakusaidia ina wewe kujua mtoto wako anafikiria vipi akisema labda mbona ulichezea moto mbona uliwasha moto hebu nieleze ni aseme nilikuwa labda nataka kuona unawaka vipi na nini I, ili u, wewe ujue mafunzo yako uyaelekeze wapi kwa mfano ipo siku utamwambia labda washa moto tupike sasa lini moto ulikuwa salama na lini moto sio salama lazima umfundishe mtoto kitu anachokifanya ajue kwamba iki kitu sio sawa mapewe mafunzo alafu Uh, ba then ambiwe labda leo ili nikosa lakini nimekusamehe ili ajue kwamba kumbe naweza kusamehewa na yeye awe mtu mwenye huruma na mwenye utu unajua kuna watu unashangaa mtu anaumbwa msamaha mtu mzima na hasamei yeah. Onyeshwa utu. Kwa hiyo sio kila kosa lazima mtu apewe adhabu. Yeah. Mwambie kwanza umegundua ulipokosea. Yeye aji, ajiseme mwenyewe, alafu wewe umpe mafunzo yanayotakiwa kwamba umesahau na kitu hiki na kitu hiki. Uh, lakini kwa leo japo sijapenda, lakini leo nitakusamehe. Then akirudia kitu kile kile, umwambie sasa leo tena vipi? Mbona umewasha tena moto? ndo aseme labda leo sijui aidha nilisahau sasa akirudia tena unaambia sasa leo utakupa adhabu e, na adhabu iwe ya kufundisha sio kuumiza e, lakini ashura mimi na nafikiria sijatafiti sana kwa nini nimetafiti kwa watu kupiga na nini lakini ile kwa nini ila kwa kuongea na watu um, na kitu ambacho hawakisemi lakini nimekiona kupiga ni rahisi sana ni kitendo unapiga alafu unaondoka unaendelea shughuli zako. Na ndio maana huwa hawataki tena yule aliye kwa sababu anaona tena ni kero, ni kelele, niache niendelee na shughuli zangu. Lakini na, sisi wazazi pia tutafakari, kwa nini unapiga? Hebu wewe jitafakari kwamba hapa unafundisha. Kama unafundisha kwenye kupiga unatoa mafunzo gani? Kwa mfano labda watoto wawili wamepigana, wakaja kwako, alafu wewe ukawapiga kwa nini wamepigana? Sasa umewafundisha nini? Je, yeah, umewafundisha kwamba kupiga ni vibaya? Mbona wewe umewapiga? Pale mafunzo unayotoa ni kwamba mwenye nguvu akimpiga asiye na nguvu ni sawa, ndio maana mimi mkubwa naweza kuwapiga nyinyi watoto. Lakini kama wakipigana ukawapa adhabu, labda wanakosa kitu wanachokipenda, labda huwa wanatoka mimi kwa mfano nimekuzia watoto wangu da na mara nyingi wakiwa wadogo tulikuwa tunapenda kwenda beach karibia kila weekend. Kwa hiyo kama mtu hajafanya homework, labda leo tutakusubiri weekend ijayo wewe utaachwa kwa sababu ashura kwani mtu ambaye hajafanya homework jamani huyu anaenda beach kutafuta nini ambaye hajafanya homework akae nyumbani kwa hiyo na na watoto wawili nilikuwa nahakikisha nikitoka na yule mmoja na mpa bonge la good time akirudi aje na mastori mengi kwa hiyo yule mwingine mara nyingi utakuta Ijumaa wameshamaliza weekend wameshamaliza i mean homework zote na wenyewe wanasema nimemaliza homework nimefanya hivi labda nimefua ngo zangu na ukifanya hivyo sasa inabidi Jumamosi lazima mtoke usipotoka ataonekana ah sasa si bora ningeacha tu ningefanya <laughs> <laughs> Lakini kwa hiyo mara nyingi malezi yenye kufundisha zaidi badala ya kuumiza yanachukua muda. Kwa hiyo watu wengi kama nikiwaambia hivi wanasema ah hiyo kazi. Yaani singeshampiga mmoja 
alafu tuendelee eh ndio kazi kwa sababu kulea ni kazi na ni wajibu mkubwa sana sijui kama tunachukulia kwamba malezi ni jukumu tumepewa kubwa sana ni kitu cha thamani sana watu wakikosa mtoto wanasikitika sasa sijui wao wanasikitika kwamba labda atakosa mtu wa kule mlea uzeeni au wanasikitika kwamba aoni kwamba ni heshima amepewa sasa mbona uthamini huyo mtu uliyepewa eh kwa hiyo ni, ni jukumu muhimu sana na hiyo hata kukaripiwa kukaripiwa kuna dalilisha sana ashura sana eh hasa mtoto utakuta anaitwa majina yani unamwita majina ambayo mwisho hata wewe labda unajitukana mm. kama ukimwita mtoto mbwa au paka sasa mama yake mbwa ni nani mbwa hiyo pale na wewe unajitukana wewe ni mama mbwa na mwanao ndio mbwa mm. eh kwa hiyo sijui hata kama tunafikiria kwamba tunafundisha nini Asante sana Dr. Usajo kwa mafundisho yako na mimi sio mtaalamu lakini najua kwamba watoto wanajifunza kupitia makosa. Kwa hiyo makosa ni muhimu sana. Ni, ni sehemu ya mtoto kujifunza. Na kama unavyosema ni kumsaidia kwamba ajue ana, anafanya vipi makosa katika kujifunza kwake na iwe ni njia ambayo ni salama kwake na sio ambayo itamletea ita madhara. Kwa hivyo e, tuje sasa kwenye e, ukatili wa kingono ambao sasa hivi ndio imekuwa tatizo sugu. Nini tatizo? Kwa nini watu wanatendea ukatili? Kwanza ukatili wa kingono ni nini dhidi ya mtoto? Asante sana. Kwa hiyo ukatili wa kingono ni matendo au maneno maana sio mara zote ni matendo ambayo yanamuingiza mtoto kwenye hali ya kutenda matendo ya ngono na mtu na kutenda matendo ya ngono maana hata watoto kwa watoto wanaweza kufanyiana ukatili unakuwa uh, pale yule mtu ni, ni mkubwa ni mtu ambaye yeye anatakiwa kujua eh uh, lakini anamtendea mtoto kwa hiyo inaweza kuwa ni kumshika kwa namna ya kingono eh, kuna watu kwa mfano wanaanza kumchezea mtoto sehemu zake za siri Uh, na tu, tu sisa, wengine yani sio lazima siku ya kwanza afikie kitendo cha kumuingizia labda viungo e, inaweza kuwa kidole uh, inaweza kuwa kumgusa au kumuingizia viungo labda uume e, inaweza kuanza hata kwa kumshika na watu wengi ambaye yuko karibu na mtoto kwa muda mrefu nadra wengi wao huwa hawaanzi siku ya kwanza kwa kumuumiza yani kwa kumbaka moja kwa moja huwa anaanza waingereza wanaitwa na kwenye tafiti za ukatili wa kingono tunaita grooming yeah leo e, nilikuwa naongea mahali afu watu wakasema mbona grooming ni neno zuri sana ndio uh-huh. uh, ni neno zuri kwa sababu linakuwa hali muumizi mtoto yani tena mtoto anaweza kuwa anafurahia mm. na pale yule mtu haanzi kumtishia anaanza kwanza kumwambia hii ni siri yetu hii ni siri yetu na wewe huu ni mchezo wetu mm. anaanza kuwa anamchezea na mpaka mtoto usangine anafurahia yeah. eh then anaanza kwa kumshika alafu labda ataanza kama ni mtoto wa kike au wa kiume siku hizo wanawafanyia um, kinyume na maumbile then anaweza kuwa anaanza kumuingizia taratibu kwanza kidole sio kitu cha kumuumiza alafu siku atakomaambia sasa leo naingiza hiki yule mtoto anaweza hata labda astoe damu yeah. kwa sababu alimwanza naye muda mrefu e, kwa hiyo ukatili wa kingono ni mtu kufanya matendo ya kingono na mtoto mdogo. Na ninasema ni matendo au maneno. Sengine tu anakuwa anamwambia labda maneno. Mm. Siku hizi kuna, kuna simu eh mtoto kuna watu wanawapa watoto labda wa miaka 8 anapewa simu eh kwa hiyo mtu anaweza kaanza kum kumsolicit, kutafuta urafiki naye mtandaoni na kumwambia vitu au kumwambia ajionyeshe picha, hebu jipige picha nitumie. Kwa hiyo anaanza naye pia. Kwa hiyo ukatili wa kingono sio lazima ni matendo. I mean ni, ni ukatili wa kumshika mtoto. Watu wengine wanafanyia hata mitandao. Kwa kweli uh, ni hali ambayo inasikitisha sana kama wanavyosema na kutokana na tafiti na taarifa zinazoongezeka sasa hivi, watoto wanafanya ukatili wa watu ambao wanaaminika na watu ambao kwa mfano unasikia mwalimu wa madrasa, mchungaji, padre anko kaka mfanyakazi wa ndani tatizo nini kwa nini watu wanakatili watoto kingono mm, kwanza shura unaona wengi tuna sijui nadhani tunaona aibu mm. tunaanzia kwa watu ambao ni daraja la pili kwa mtoto mwalimu wa madrasa padri sijui mwalimu wa shule ni daraja la pili eh daraja la kwanza ni nyumbani 
na asilimia sabini e, kama marekani ni zaidi ya sabini ya watu wanaofanyia watoto ukatili wa kingono ni nyumbani ni wazazi ni ndugu wa karibu yani labda mjomba ba mdogo sijui nani kaja huku sisi um, sisi wazetu hawakai sana na ndugu lakini sengine ndugu anakuja kutembea au mtoto ataenda kutembea lakini wale tuliona ndani ya nyumba ndio wale wale asilimia sabini wanaofanya watoto ukatili wa kingono e, Zanzibar last week kulikuwa kuna be, baba mzazi anatafutwa mpaka sasa hivi alikuwa anamfanyia mtoto uh, tena ukatili kwa um, kwa njia ya kinyume ya maumbile binti yake wa miaka kati ya 12 na 14 na mama mama alishangaa mumewe mbona ametoka chumbani ameenda sebleni akawakuta sebleni kwa hiyo haikuanza siku ile ile siku ni ile siku mama aliyobundua eh, eh, um, lakini kumbuka kwa hiyo nasema hivyo asilimia sabini ni wale watu ambao mtoto umekaa labda na mumeo au na kaka yako au na baba na ndugu ambaye yule mtoto pia sengine asemi kwa sababu anaona mama huyu si kaka yako huyu si mumeo na na amekuja pale kama sisi tunavolea uh, wa Afrika watu wa Asia na watu wa Marekani kusini tuna malezi yanaitwa uh, kitaalamu uh, authoritarian type of parenting mm. sisi kama sisi ndio tunajua kila kitu yani yani mtoto haulizi ni anaambiwa tu hakuna mazungumzo kwa hiyo we msalimie sivi nani mbona hujamsalimia labda yule amengangania anataka kumkumbatia au ampakate am, am yeah. na sasa mtoto anakuonyesha ishara yeah. kwa sina amani mm-hmm. lakini wewe unamlazi sasa kama unamlazimisha yule mtoto mwenyewe anaona si ndugu yako mm-hmm. au si mumeo mm-hmm. eh kwa hiyo mimi nitafanya nini na wazazi wengine wanaanza kusema wewe kwa nini ukusema mm-hmm. hakusema kwa sababu tunaviolea hata umpi nafasi mtoto ayakuja kukuambia kitu yeah. na asimuamini yule anayemtishia yeah. kwa hiyo anakuwa yeah. anamwamini zaidi yule anayemtishia kuliko wewe ambaye unatakiwa uwe ni, ni bandari salama kwa mtoto yeah. alafu ni asilimia ishirini ndio hilo daraja la pili mm-hmm. e, uh, mtoto anaenda mafundisho aidha ya kidini e, e, dini zote mm-hmm. kuna wachungaji kuna mapadri kuna masheh wanabaka watu Mm-hmm. Eh, alafu ashura ni asilimia kumi tu mm-hmm. ndio wapita njia. Yeah. Na wengi wetu tunapolea tunalea kwamba mpita njia ndio mtu mbaya. We kwani umemwangia yule umjui? Kwani umemfuata yule umjui? Kumbe asilimia tisini ni watu ambao wana access ya mtoto. Maana hata zile asilimia ishirini unamlazimisha mtoto aende madrasa. Labda mm-hmm. mtoto kafanywa kitu mm-hmm. anashindwa kukwambia. Kwa hiyo hataki kwenda. Wewe yeah. mjiulizi una jua tu hataki kujifunza. Mm. Labda kuna kitu anakikwepa. Yeah. Lakini yeah. mtoto anaona sasa si umenileta huku. In yeah. the end yeah. mtoto anaanza kukichani kwake anakulaumu wewe. Yeah. Kwa sababu yeah. mamaangu babaangu ndio amenileta huku. Mm. Eh, sasa kamba yameongezeka maana ulikuwa umesema mbona tunasikia sana sasa hivi. Mm. Inawezekana pia ni kwamba sasa hivi kumekuwa na uwazi zaidi. Mm. Eh, tunazungumza zaidi. Dhamani ni na mpaka sasa hivi kwa mfano watu wa Zanzibar kuna tafiti na kuna kazi nafanya Zanzibar kuhusu ukatili wa kingono kwa watoto. Kwa hiyo kuna neno wanaliita muhali. Ni Kiswahili kwa Zanzibar wanakutumia sana. Muhali ni ukimya. Ukimya wa usiri. Sio ukimya tu kwamba ni ni, ni ukimya wa usiri, kwamba tunaficha siri. Kwa hiyo huwa wanaona ni aibu kusema kwamba ni baba yake ni mjomba ni nani e, of course kama ni kaka yako wewe ya shura kaka yangu mimi nitaona aibu jirani yangu ajue kwamba kaka yangu mimi ndio kabaka mwanangu kwa hiyo kuna muhali kwa sababu watu wanaona of course haya matendo yana adhabu kubwa sana kwa hiyo tena tunaanza kuwalinda wale watenda ma, wa maovu wale ni waovu kabisa tunaanza kuwalinda kwa sababu ni ndugu zetu na ni waume zetu au ni watu wetu wa karibu Eh, lakini unamlinda yule uh, na kuhakikishia kama akiacha kumdhuru mwanao kwa sababu labda wewe utaongeza ulinzi lazima ataenda kumdhuru mtoto mwingine. Yaani akiacha kumdhuru huyu unayemuona atadhuru usio waona. Eh, kabisa. Kwa hiyo tunaogopa sana kuwaweka hatiani au watu wetu wa karibu lakini kumbe ataenda kudhuru wengine. 
Eh, ila angekuwa ameiba au amefanya kitu kibaya au kakuchomea nyumba yako labda sijui kama ungemsamehe. Kwa hiyo tunarudi pale pale tulipoanzia mwanzo, yani ni kama tunaona kama watoto kama wana thamani yao ni ndogo kidogo. Kuna vitu tunavipa uthamani mkubwa, yani akikuibia gari lako labda taka yako, ashule na kuhakikisha utaenda polisi. Lakini kambaka mwanao unaanza kusema uko watakuita watakusuta watakulaumu msamehe kwa hiyo muhali ndio maana watu zamani walikuwa hawasemi na siku hizi tumekuwa wawazi zaidi na vyombo vya habari vimeongezeka usiposema labda jirani yako ataenda kusema kwa vyombo vya habari au mwalimu katenda watu wengine watasema kwa hiyo imekuwa inasikika zaidi lakini siamini kwamba imeongezeka na ni vizuri afadhali tunaongea kwa sababu naamini kuna watu wataongeza umakini kwa watoto na hawa perpetrators um, umeuliza pia kwa nini wanatenda uh, nafsi zetu zina madirisha manne na ilo dirisha moja linaitwa hidden au lililojificha lile dirisha lililojificha ni vitu ambavyo yeye mtendaji au muwazaji anavijua lakini ni kitu ambacho kitaona kitakuwa aibu au hatari akisema kwa hiyo hasemi lakini anaviwaza kwa hiyo unashangaa mpaka unashangaa usi tulikuwa naye hapa mimi mbona sijali ningejua nisinge mwacha na mtoto wangu wewe hujajua kwa sababu hiyo kwenye nafsi zetu imejificha lakini kuna watu wanaitwa pedophile kwa Kiingereza wao wanavutiwa kingono na watoto wadogo maana leo wengine watu wengine wanasema oh sijui ni uchawi ni mitishamba sijui ni nini hakuna ndio maana iko nchi zote kuna watu wanavutiwa kingono na watoto wadogo maana wewe utashangaa wengine wao mbona watu wazima tupo nani kwa sababu yeye anavutiwa na watoto wadogo na tuseme ni hali ya ugonjwa wa akili ama ni kitu cha kawaida ni hali uh, akienda mahakamani kama akimuita mwanasaikolojia au daktari wa, wa, wa afya akili hawezi kumtetea ile reason of insanity kwa sababu anajua jema na baya anajua analitenda ni baya kwa sababu kuna wagonjwa wa akili wa aina mingine unajua magonjwa ya akili yako ya aina aina kwa hiyo wale labda schizophrenic tafsiri yake inakuwa ime, imeharibika Ye yeye yeah, anaweza kutetewa kwamba labda ni meza na aliona hakuona meza aliona kitu kingine lakini huyu pedophile yule mtu anayevutiwa na kingono na watoto wadogo anajua kwamba analotenda ni kosa kwa hiyo huyo anaweza kabisa kuhukumiwa kwa sababu anajua yani anajua kwamba hili jambo sio jema
Sawa. Um, asante sana. Na sasa mimi ndio najiuliza maswali. Kwamba ama akipendi watoto kwa sababu juzi juzi tumesikia familia wamepeleka watoto sita kwa mganga na waka, mganga akasema walale huko na akawabaka. Watoto kuanzia miaka sita si mpaka mbili. Tunarudi pale kwamba ingekuwa wao umeambiwa uache simu yako au uache pesa yako. Usingeacha. Kwa nini watoto? Kwa mfano pia ulipozungumza kuhusu kugusa, niliwahi kwenda um, sehemu e, na nje kuna binti anauza vitu na uh, yuko tuyu na mdogo wake kama miaka minne au tano wa kike. Na upande wa pili kuna duka wanaume wanauza hapo. Yule mwanaume amekuja amekaa anamshikashika yule mtoto kwa namna ambayo ana, anataka ku, kuinua hisia za kingono. Na mimi nilikuwa ninanunua pale nilipoona nilishikwa na hasira sana. Nikasema wewe kwa nini unamshika huyu binti maziwa? Tena namuita mchumba anamshika hivi nywele, anamshika maziwa, anambonyeza kama mtu ana, anatomasa tunda kama limeiva. Na nikasema kwa nini unamshika huyu mtoto kwa namna hii? Wewe ni mtu mzima na huyu ni mtoto. Alianza kunitukana kwamba ina uso nini? Yeye ni jirani yake wamezoeana wanacheza. Nikasema si sawa. Nikaambia yule binti, yule binti akusema neno lolote ambaye ni dada. Lakini ninajua sasa kwamba alikuwa anaogopa maana wale watu wako pale na kama wanavyosema mfumo dume mwanaume hata kama sio ndugu yako lakini ana mamlaka. Kwa hiyo akaogopa kwamba uhusiano wao sio karibika mimi nitakapoondoka. Lakini nikamwambia hapana unahitaji kumlinda na kumtetea mdogo wako. Huyu anapomshika si hivyo kabisa, ni vibaya na unaweza hata kumpeleka polisi. Yule mwanaume alianza kunitukana matusi akaita wanaume wenzie nikapambana nao mpaka kichwa kilianza kuuma nikaondoka. Lakini nikasema nilitamani nilikutana hata na wazazi wa yule eh, binti pamoja na yule mdogo wake. Na sasa unaona kwamba mtu anaona ni kawaida, kwa nini unaruhusu hata kama ni mdogo wako, hata kama ni mwanao, mtu mwingine akamtomasa tomasa. Hivi tunachukuliaje kwamba watoto wanatuhitaji sana na wanaona sisi ni watu ambao wanatutegemea. Sasa kwa nini unadhani watu watu wapi umuhimu na uzito na upendo watoto ambao kweli wanastahili? Nini sababu? Ama ni kwa sababu sisi tulikosa upendo, tunaona kwamba ni sawa tu atajijua mwenyewe ama ni nini tatizo? Ashura kwanza uli, ulifanya vizuri sana. Hiyo oh, kwenye kwenye harakati zi, za kuzuia uh, ukatili wa wanawake na watoto. Tunaita ni bystander intervention. Um, wewe mwangaliaji kuingilia kati. Yaani unapoona kitu ambacho sio sawa ingilia kati na usijali yule mtu atafanya nini. Na of course alikutukana kwa sababu si unajua waingereza wanasema best uh, offense is defense. Kwa hiyo yeye alikuwa anajikinga kwa kushambulia wewe lakini haikumaanisha kwamba alichokuwa anafanya ni sawa na hata huyo sijui muzaduka, huyo dada yake. Unaona siko hiyo hapo na uhakikata yule dada anaona kabisa hili sio sawa lakini ananyamaza kime na yule mtoto anaona sio sawa kwa sababu mbona dadangu yupo na haseni kitu ambaye natakiwa anitetee na anakuja kutetewa na mtu mwingine kwa hiyo huyo baba anaanza hivyo na kama alifanya mbele ya yule dada yake siku akimkuta peke yake atajifanya kama kuendelezea lakini alikuwa actually anamfanyia grooming mbele yako atajifanya kuendelezea alafu pale walipoishia E, na sasa hapo labda ataongeza na kishawishi kama ni pesa kama ni nini. Kwa hiyo mimi sijui kama ni kwamba hatuwapendi au kwamba sisi hatukupendwa. E, tu wengine tulipendwa tu ila wazazi tuna tuna hali ya kuamini watu. Yaani tunaamini kiraisi sana watu wengine. Mimi nilikuwa sijasikia hiyo ya kupeleka watu kwa mganga. Yaani hebu fikiria mtu mtu ambaye kwanza yeye mwenyewe anamwamini mganga kwamba atamsaidia kitu. Alafu anakuambia waache. Na we unaondoka una... na of course Ashura kuna wana hata wanawake watu wazima wamebakwa na waganga. Kwa sababu anamdanganya tena anambaka saa nyingine tunaweza tukasema thamani kama nikisema. Lakini kwa namna ambayo unaweza ukaona ni ya kijinga sana. Yaani yani, kuna namna mtu anabakwa eti anaingiza anapaka dawa kwenye uume wake anamwambia hii ndio naingiza. Like kweli kabisa. Yaani namna kuingiza hiyo dawa ni kwa kupitia uume tu. Eh? Um, lakini ule mtu kwa hiyo kuna kuna kubaki kuna imani ambayo tulionayo kwa watu wengine ambayo inakataa kweli na, na akili ya kawaida haikubali. Na saa nyingine wazazi kuna namna uh, labda nitumie mfano wangu binafsi. Mimi namshukuru Mungu sijawahi kufanywa tendo vya ukatili vya moja kwa moja 
uh, lakini nikiwa mkubwa kabisa nimemaliza chuo nilisoma nilisoma India alafu mamangu alikuwa anafanya masters Uingereza kwa hiyo nikaenda kwa mama sasa unajua zile kuna zile element unamuona labda huko Bergen unamuona mtanzania alafu unamchukulia kama ni ndugu yako kwa hiyo kule mama yangu alikuwa Manchester na kulikuwa kuna daktari mmoja mtanzania tena mnyakiusa kabila letu kwa hiyo mama akawa nimuona nikakaake alafu yule alikuwa amejie establish ana hospitali nini na mimi mwana psychology akawa mama anataka na nilikuwa nataka kufanya masters lakini nimetakiwa nifanye sehemu hospitali nifanye mazoezi kwanza kwa sababu aliniambia una mate nzuri lakini una uzoefu tunataka watu wenye uzoefu sasa Mama katika akaona ile niengo nzuri labda yule yanko ata, atasaidia kunipatia hospitali ya kwenda kujishikiza. Lakini tangu siku ya kwanza ambayo yule mimi na mama tulikutana naye mahali kumsalimia, waje kusa huwa tuna wao tunakumbatiana. Kwa hiyo ameanza kusalimia ndio baada ya kwanza mimi namfahamu. Kumbuka sio ndugu yetu Adam. Eh, ni anko ile kwa sababu tu ni kabila moja lakini alinikumbatia yani kwa muda mrefu mpaka mimi nikaanza kumbuka nimemaliza chuo nimeanza kuona kama mm. kwa hiyo tangu siku ile nikaanza kuweka nafasi fulani vi na yeye lakini kila akiniona na mbele ya mama yani ananikumbatia sana alafu sasa mimi sasa sikuweza kumwambia mama yetu tulikuwa tuna ukaribu naye ni marem sasa lakini alikuwa mama yetu anaaibu kuongea sasa mambo ya kingono nasema hivi labda kuna mzazi mwingine atajifunza kwa hiyo nikaanza mama anataka kurudi Tanzania akaniacha nilikuwa nimeshapata hospitali nafanya mazoezi kwa hiyo akataka kuni sasa kwamba nisikuache peke yako aka anapiga simu anaongea na yule yako jamani tu nakuachia mtoto kwa hiyo jamani mnisaidie mimi sasa nimesimama pembeni na mkonyeza mamangu kwamba mama nini na mama ananiambia hapana kwa sababu mimi niko najua kujieleza mdamu kwa hiyo anaona kama ninamlishia sasa mimi sikumwambia mama yule yako labda sijisikiza salama na yeye lakini mamangu aliondoka Ijumaa Jumamosi yule yangu alikuja nilikuwa nyumba na, kuna watu wengine wa Cameroon kwa hiyo eh, hakuweza kuingia ndani lakini akaniambia twende na kupeleka kutembea ni asubuhi nikasema ni mwezi kunifanya kitu nikavaa tukatoka Manchester tukaenda Liverpool kwa hiyo ananionyesha eti Blackpool unaona huku unaona bahari hii unaona haya mahoteli yani hata tukitaka tunaweza kulala yani hata nini sasa mimi nimeshamuona huyu mtu haiko sawa eh nikawa tu nimekasirika na nikasema never again yani unipate tena kwa hiyo tulivurudi nyumbani yeye akanikomba basi nani basi tuta no nimesahau kwanza kabla tujaenda kwa sababu nishaona uncomfortable nilisema tumpitie anti rafiki kuna anti alikuwa anafanya phd huyo tunamfahamu kutoka chuo kikuu tumekuwa naye rafiki yake mama tumpitie anti rose twende naye bahati mbaya sana tulifika pale kwa sababu nilikuwa sijamshtua ni enzi miaka ambayo ya tisini ya mwishoni hakuna phone simu hii nani kwa hiyo nimefika Aunt Rose hakuepo nyumbani kwa hiyo kabili tuondoke tu mimi na yule yako nikaa tu sina rako tangu pale nilihama Manchester nikahamia London kwa rafiki yangu hebu imagine yani kwa sababu tu niliona huyu baba kuna siku atakuja hapa nyumbani labda yule mama anaishi naye hayupo ataweza kunifanyia kitu kibaya kwa hiyo ndio kuna hiyo ya hali ya wazazi kuamini tu watu kwa sababu labda inakupa urahisi wewe. Mm-hmm. Yaani bora ukose hicho kitu sijua waliwapeleka wako wa mganga. Mm-hmm. Labda wanaumwa au kitu gani. Bora ukose hicho kitu kuliko kumwamini mtoto na watu ambao labda mtu ameshaka kuonyesha ishara kwamba sijisiki salama. Mm-hmm. Eh, na hiyo ya kutokuwasikiliza watoto. Msikilize. Yeah. 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 Na na asante sana kwa kutoa mfano. Na hii inaonesha hata kwa watoto wadogo kama ulivyosema mwanzo unakuta mtoto mgeni akija analia au mtu yote akitaka kumshika analia na sisi tunalazimisha hii pia inaonyesha kwamba tuheshimu mipaka ya watoto kwa sababu wewe mtu mzima kama mtu anakutendea kitu upendi utajiepusha mtoto ana njia kwa mfano ya kukataa ama kulia lakini kama ulivyosema ulezi wetu ni wa kimamlaka kwamba fanya hivi eh amkia mjomba ukumbatia kaka au mgeni anakuja unamweka chumba kimoja na mtoto Yaani huyu mgeni umejakutana naye miaka hata kama mwaka mmoja miezi sita kama ulivyosema kuna chumba cha kwenye nafsi yake ambacho haujui amekuja unasema lala mtu hapana mimi sitaki wewe tabia mbaya acha roho mbaya wewe unataki kulala na mgeni kumbe si salama kwa mtoto kwa hiyo ni muhimu sana wazazi kusikiliza watoto wana hisia wana akili wanajua isipokuwa kama tukopa nafasi ya kusikiliza ndio hivyo nashindwa kusema kwa sababu najua hata akisema hakuna matokeo. 
Yes. Bahati nzuri kwako ilikuwa ni mtu mzima, kwa hiyo uliweza kujitetea. Lakini kama ungekuwa mtoto mdogo, wewe ungekuwa mambo tofauti kwa sababu angekuja ndo angekuchukua hata kupeleka nyumbani kwake kwamba ukae vizuri na mambo kama haya. Kwa hiyo watu wabaya wako na ni miongoni mwetu. Ni jukumu la sisi wazazi na walezi kuhakikisha kwamba tuna walinda na kuwapenda na kuwa kilinda <laughs> na kuwasikiliza na kwamba yeah. mtu binadamu anaongea kwa kutamka na anaongea kwa matendo mm. ashura mtu mtu mzima mwenzako hata kama unafanya nini kazi au jirani yako akiwa hakupendi utajua hata asipotamka yeah. utajua tuwasikilize watoto wetu alafu tuwafahamu watoto wetu Mm-hmm. Kama unamwona mtoto, mbona mwanangu ghafla simuelewi elewi? Mbona mwanangu ghafla amekuwa mkimya sana? Mbona mm-hmm. alikuwa mcheshi? Sasa hivi sijui amekuaje? Mm-hmm. Hebu jaribu kundodosa. Jaribu kuongea naye. Na mlee kwa malezi ambayo jamani uh, wasikilizaji, ninavyosema labda mimi sijui sipigi watoto au tuoneshe wema au karimu, si maanishi tudekeze watoto hiyo ya kudekeza labda siku, siku moja siku nyingine tutaongelea kuhusu aina za malezi. Yeah. Hiyo yeah. malezi ya mamlaka ni moja. Kuna nyingine ya kudekeza. Na hizo naziona sana siku hizi. Yaani mtoto mtoto ndio boss. Yaani inakuwa imegeuka sasa. Mm. Tena hiyo sasa ni washtue wazazi. Hiyo nayo tunasema ni neglectful parenting. Yeah. Ni ni yeah. kwa ku, kwa kutelekeza. Yeah mtoto anatakiwa mipaka. Kwanza mtoto yeah. anasnawiri sehemu ambayo anajua mipaka yake. Yeah. Labda yeah. tamadini yetu nyumbani tunakula muda huu, tunakaa hivi tu kila. Tu... Yaani mtoto anataka ajue mipaka yangu iko wapi. Hiyo yeah. mtoto anafanya kitu, unamwambia we, kwani umefanya hivi? Kwa sababu mimi sikujua kama hicho kiruhusiwi. Yeah. Kwa ndio maana nikazungumzia kuhusu kusamehe. Kama hujamwambia iki ya kiruhusiwi, unamwadhibu vipi? Mm. Kwa hiyo unamwadhibu kama mlishazungumza kuna yeah, iki, 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 iki hapa hakiruhusiwi mm-hmm. kwa hiyo mtoto akikwambia kwa maneno au kwa matendo msikilize tafadhali mm-hmm. msikilize kumbuka kama yule mtu amemtishia hataweza kuongea kwa maneno yeah. lakini anaweza akakwambia kwa ishara Yeah. Kwa mfano kuna kabinti kakike hapa najua wasikilizaji wale kuna wale wanaosemaga hata wanawake hata wanawake wanafanya ukatili ndio lakini ni kwa kiwango kidogo lakini huu mfano ni alikuwa ni mgonjwa wangu kabinti kama ya kawa alikuja kuniona akiwa na miaka 13 ana ugonjwa wa sonona kabisa alikuja mwenyewe alikuwa form 3 alitembea kabisa kaja mwenyewe wakati huo bado niko muhimbili so akaanza kunisimulia kwamba akiwa na miaka sita alikuwa na share chumba na dada wa kazi yule dada wa kazi akaanza kufanya vitu vya kujifurahisha ana mbele ya yule mtoto kujifurahisha kingono nadhani watu wazima wanaelewa kwa hiyo akaanza anajiingizia vitu alafu baada ya muda akawa anamuonesha na yule mtoto na anamfundisha mtoto wa miaka sita kasichana na yule dada niseme bahati mbaya alipendwa nyumbani yani alikuwa ni yule dada ambaye anapendwa so unajua yani anafanya kazi vizuri nini kwa hiyo hakuondoka kwa miaka mitatu alikuja kuondoka kale katoto kakiwa na miaka tisa akiwa ameshazoea yani wao na dada wanasimuliana na dada alimfundisha kuna namna kwamba unaweza ukaweka kitu alafu ukitumia dukani tembea nacho tena utaona radha ili ukao unatembea kwa hiyo yule mtoto ananisimulia mimi kwamba kila siku kwa sababu yeye mtoto aligundua kwamba hiki kitu sio sawa. Mbona atufanyi mbele ya mama? Mbona tunafanya tu tukao tumejificha? Mbona unaniambia nisiseme? Lakini alikuwa haumii. Lakini anahisi kwamba sio sawa. Ila siku zote anasema alikuwa anahisi mama yake atatambua. Mbona mama atambui? Yaani mpaka alikuja kwangu ana kwamba kwa nini mama yangu akutambua miaka mitatu? Kwa hiyo a uh, baadaye alikuja kupata sonona kwa sababu na yeye akaanza kuwafundisha watoto wengine na sasa akaanza kujiona alivyo kwamba yeye ni mtu mbaya yeye ni nini ile kwanza kujilaumu ndio akaja kutafuta msaada lakini alikuwa anafanyiwa chini ya paa la mama yake e, na alikuwa ni, ni mama mlezi pekee ya kukuwa na baba hapo nyumbani kwa hiyo ndio maana anazungumzia kwamba kuwajua pia watoto wetu. Kama mtoto anakuonesha ishara fulani kwamba hayuko sawa, tafadhali 
umdodose kwamba kuna nini umekuaje labda hata ondoka naye kwenye hayo mazingira mwende mkazungumze sehemu ambayo ni mbali kidogo ili awe wazi kufunguka kwako E, na umlinde akikwambia umlinde uh, kwa sababu wale kama ashura ya mfano waliotoa kwamba alitaka kumtetea yule mtoto na yule baba akaanza kumtukana ujue hata yule mtoto atakapomtaja mtu yule mtu lazima atamtukana atasema mtoto muongo au nini kwa hiyo yule mtoto kama atajiona kwamba yeye anaambiwa ni muongo hata kwambia na hata kama anahisi wewe hutamsikiliza utamsikiliza yule mtendaji yule muovu then hata kwambia kwa hiyo tuwape pia watoto uhakikisho kwamba ukisema utakuwa salama. Asante. Um, yaani kwa kweli asante sana Dr. Rosaje kwa sababu ni matumaini yangu na mtayarishaji mwenzangu na Chamis kwamba kipindi hiki cha zunguza na mtoto kitasaidia ku um, hamasisha ama kutoa mwanga kwa wazazi na walezi kwamba tuna jukumu kubwa na muhimu la kuwalea watoto wetu kuwapenda, kuwasikiliza na kuwasiliana nao. Kwa sababu wengi tunadhani kwamba kama wanavyosema mimi najua na kuambia tu wewe Lakini pia mtoto kuna nyakati ambazo wanakuwa najua lakini kutokana na mazingira anashindwa kusema. Anasema kwa njia mbalimbali ambazo hatusikilizi. Eh, mtoto anakataa kwenda shule. Usiseme eh, ni mjinga au apendi kusoma. Fatilie kwa nini? Uki, ukiwa mpole na mnyenyekevu utajua tu na utajua kwamba kumbe mtoto alikuwa na, ana maana alikuwa na kitu uh, alikuwa anajilinda kwa nini anataka kwenda shule kwa nini anataka kwenda madrasa kwa nini anataka kwenda mafundisho kwa nini amtaki huyu jirani akimuona na enda pembeni na uliposema kwa mfano ukiona mtoto anaanza kwa mkimia hii ni dalili ya kwamba kuna unyenyesaji wa fulani anapitia kwa hiyo sasa anashindwa jinsi ya kusema kwa hiyo anadukuduku ndio anakuta mtoto anakaa mtulivu mambo na mkimia sana kwa sababu anaona hata nikisema itasaidia au muendee kwa namna ambayo anaku, anaweza kukuamini kwamba akisema atakuwa salama. Kwa hiyo ni muhimu sana jamani tuwajue watoto wetu na tuwapende na tuwasikilize kwa sababu wao pia wanajua. Sasa ili tatizo kama tunavyosema limeongezeka, nini kifanyike? Kwa sababu kama tunaharibu watoto wetu leo tunategemea tutakuwa na kizazi cha gani siku za usoni. Asante Ashura. Tena tafiti zinaonyesha mara nyingi watu waliofanywa ukatili kama ni wa kiume na yeye atakuja kufanyia watu wengine. Na kama ni wa kike, aidha anaweza kuchukia wanaume, hata wanaume pia anaweza kuchukia wanaume, uh, kwa hiyo akapata shida labda kuwa na mahusiano. Kuna wengine anakuwa na mahusiano na watu wengi sana eh, uh, kwa wakati mmoja na namna sasa kwamba tufanye nini uh, tu, tufanye vile vile kama haya matendo yanavyofanyika kwanza tuanze nyumbani yani iende kwa ngazi tuanze nyumbani tumeshazungumza nadhani tufanye nini ashura kuhusu malezi kuhusu kuwa karibu na watoto kuhusu kuwaruhusu watoto kuzungumza na sisi kuzungumza sio sisi kuambia maana kesa nyingine inakuwa ni namna moja tu mzazi ndo anaongea mazungumzo ni ya pande mbili Uh, tukuzungumza na watoto na kuwalinda watoto tuhakikishie usalama ngazi ya pili ni ngazi ya kwenye jumuiya zetu pale tunapoishi wewe kuwa jirani wa mtoto mlinzi wa mtoto wa mwenzako ukiwatena wa Afrika tunasema kwamba mtoto analelewa na kijiji jamani hata tukiwa mjini lea angalia hata kama wewe we, wale hawasemi na kuna namna unaweza ukaripo bila wale kukutambua au kamshtua mzazi kama hivyo ulivyosema unatamani ukiwajua wazazi wa watoto wa yule binti uliyomuona dukani kwa hiyo kama alikuwa ni jirani yako ungetafuta muda ukamtafuta mzazi mmoja ukamwambia tafadhali eh hebu angalia ni nendo fulani sijapenda eh kwa hiyo tuwe walinzi wa watu na kwenye mashuleni pia jaribu kuifahamu shule anayosoma mtoto wako eh Jaribu kuifahamu, jaribu kuifahamu kwa maana ya kwamba kama kuna mazingira huyapendi, mtoe mtoto. Usi, usione aibu au usione ugumu kumhamisha mtoto. E, jamani mtoto akisharibiwa, uweze ukarudisha iwe kwamba hajaharibiwa. Eh, then tunaenda kwenye ngazi sasa za kitaifa. Ngazi ya kitaifa kuhusu sera za mtoto afadhali sasa hivi kwa mfano hii wizara tunamshukuru yani mimi namshukuru sana mheshimiwa rais kuleta wizara ambayo inashughulikia yani ni gender ni jinsia na watoto. 
yani imekuwa tunamwona pia waziri Gwajima anajitahidi sana jamani kupiga Saudi na ni kelele lakini iendane pia na na policies na, na miongozo ambayo ina, inaleta inaongoza sera alafu pia kwenye taasisi za kiimani kutokuwa tunza wale watu ambao wamefanya ukatili watu waondolewe yani hizo huo muhali wanavyosema uh, wenzetu wa Kiswahili cha Zanzibar muhali uondolewe kila mahali hamna haja ya siri za kuwalinda wahalifu wa watoto kwa sababu akiacha kumfanyia huyo mtoto ambaye kesi yake imejulikana kuna watoto wengine kesi zao hazijajulikana na huyu muhalifu atatenda tena kwa hiyo kwa ngazi mbalimbali mbali, inabidi wote kwa pamoja tuwalinde watoto na tuwapende jamani watoto wetu. Asante. Asante sana Dr. Usajo. Eh, kwa mfano hapa Nore eh, kuna taasisi kabisa ama ofisi ambayo inashughulika na masuala ya mustakabali wa watoto. Hmm? Bana vene. Eh, je Tanzania kwa mfano mimi nimeona nilichokiona ninaweza kupiga simu mahali na watu wakanisikiliza na watu wakafuatilia ama inakuwaje ama ndo inaishia tu roho inakuuma na hujui utafanya nini na matokeo kama haya yanatokea au mtu amenyanyasa mtoto alafu anapotea haonekani yani hii inamaanisha nini kwa haki na mustakabali wa mtoto kwamba mtu ana, anaweza kukimbia bila kutumikia adhabu ya makosa yake kwa Tanzania hali ikoje asante uh, sana shura kwanza kwa kwa Tanzania kuna namna mbili. Sasa hivi kuna namba ambayo jana nimesikia mheshimiwa waziri anaitaja sijaishika. Kwa hiyo jamani utusaidiane wote kuitafuta. Lakini sehemu ya kwanza ambayo ni waangalizi sana wa jamii zetu ni ustawi wa jamii. Na ustawi wa jamii inajulikana sana. Kwa hiyo hata kama mtu labda ni jirani yako au ni mtu wako ambaye unaogopa labda kuna kumripot maki wengine wale nao kuna mtu mwingine ana mamlaka aidha nguvu ya kimwili au kwa hali au kwa mali nenda ustawi wa jamii nenda na ustawi wa jamii wana bidii sana mimi nishafanya tafiti mashuleni na tukakuta vitu kama hivyo tulienda ustawi wa jamii bila sisi kwenda nyumbani na na kuhakikishia ashura mtoto ule alikuwa anakaa kwa ndugu aliamishwa akarudishwa kwa wazazi wake yani ustawi wa jamii kwa kesi tuliyo report tu sisi walienda shuleni wakamtafuta ule mtoto wakamfuatilia na wakamuhamisha kwa hiyo ustawi wa jamii ndio sehemu ya kwanza kwa kirahisi ki kabisa kama mtu hujapiga simu labda hiyo namba iliyotajwa nenda ustawi wa jamii nenda ka report e, bahati nzuri wewe unaishi nore na nilikwambia kwamba nilipata watoto nore katika jamii ambazo zina lea vizuri sana watoto ni wanoshk e, mnajua mwaka wa kwanza ule nesi anakuwa anakuja nyumbani paka mtu anatimiza mwaka mmoja wanajifanya wana wanakuja kumwangalia mtu watoto siku kumpima nini actually wanakuja kuwachunguza nini hapo wazazi wanawachunguza wanawatakuliza na lala wapi sijui anacheza wapi siku wanawachunguza mazingira ya mtoto yakoje eh kwa hiyo ni nani mzuri sana sisi sijui kama watu wetu wote wa jamii kama ni wengi kiasi hicho kwamba kila mtoto anayezaliwa anakuwa na wale ni nesi nesi mtoto wako anakuwa na nesi wake ana jina lake anamfuatilia mwanao mpaka ana miaka mitatu mimi mwanangu leondoka alikuwa bini huyo waliozaliwa alikuwa na miaka miwili lakini yani sijaona sehemu wanaojali watoto kama noro wanajali sana watoto kwa hiyo tunala kujifunza kwa kweli yeah. ni kweli ni kazi kubwa nadhani ambayo serikali inahitaji kufanya uwekezaji wa hali ya juu kwa na e, wakunga wa kutosha wauguzi wa kutosha na kwa nchi zetu ni changamoto lakini angalau kama wanavyosema usawa wa jamii kama wana wana muamko na kufuatilia hizi kesi basi ni wajibu wetu sisi kama jamii kama wananchi kama jirani kama ndugu tuna wajibu wa kulea watoto ukiona mtoto ananyanyasika kwa namna yoyote anakuhitaji wewe ambaye ni mtu mzima kumlinda kumsaidia kum, kumpenda kwa sababu inawezekana wale walioko pale wameshindwa kumpenda basi anahitaji msaada wa watu wengine na usipofanya hivi manake wewe ni sehemu ya kutengeneza jamii ya watu wakatili baadaye kama wanavyosema kama mtu alifanywa kati alikuwa mdogo ana anajisikia na kuja kulipiza kwa nini nilitendewa na mimi lazima nije eh, kutendea wengine kwa hivyo eh, katika tafiti zenu eh, kupitia shirika lako la empatia eh, unaonaje inasaidia mafunzo na wale wanazotoa na mnatoaje watu wanawezaje kupata fursa ya kupata mafunzo yenu kwa hiyo kwa asante sana Ashura kwa sasa hivi tumekuwa na na empatia tunatoa tukiitwa Uh, of course kwa sababu ni shirika kwa hiyo kuna gharama kiasi lakini sasa wengine pia tunashirikiana na wizara kama hivyo na 
nilikuwa nilikuwa ni Zanzibar then wao wana tunawasaidia kuelimisha watu ambao ndo wataenda kutenda kazi lakini pia kuna mashirika ambao wao kama shirika wanataka kuongeza ufahamu kwa hiyo hapo tunashirikiana nao sisi kuelimisha kwa hiyo kwa namna hiyo um, tunachangia na sisi kwenye kupunguza ukatili uh, dhidi ya watoto Asante sana uh, Dr. Lusajo eh, kwa kushiriki nasi kipindi chetu cha leo zungumza na mtoto na tulikuwa tukijadili mada ya ongezeko la ukatili dhidi ya watoto tatizo ni nini. Eh, ni matumaini yangu na mtarishaji wa kipindi eh, Naj kwamba watazamaji na wafuatiliaji wa makala hizi wamejifunza eh, mambo mengi kutoka kwako. Tunashukuru sana kwa utaalamu wako, kwa kazi yako muhimu katika kuhakikisha kwamba watoto wetu Tanzania wanakuwa salama wanakuwa kwenye upendo na kuwa sehemu ya jamii ambayo uh, wana mchango na sio kama vitu ambavyo vinapelekeshwa tu kwa hivyo asante sana kwa kushiriki nasi siku ya leo uh, ni matumaini yetu kwamba pia umefurahi kujiunga nasi na tunatumaini kwamba tutaweza kukualika siku nyingine zaidi kuzungumza uh, mada mbalimbali kama ulivyosema kwa mfano aina za malezi na itawasaidia ita eh, wananchi ama itatusaidia kujua namna gani ni bora kwa sababu kama nilivyosema mwanzo hamna mtu anazaliwa anapewa manyo kwamba sasa unakalea hivi inapikwa sasa unajifunza kama kuendesha basikeli unajifunza kwa kufanya kwa hiyo kwa kuwa mlezi ndio unajifunza jinsi ya ulezi kwa hiyo na kuna mbinu mbalimbali ambazo nyinyi wataalamu mnaweza kukusaidia kwamba ukichanganya hii na hii unapata kitu kizuri sio lazima kila ulichorithi kutoka kwa mabibi na mababu ni bora walifanya kwa namna ambayo wao waliona inafaa lakini na leo dunia ni imebadilika kuna mbinu tofauti e, kupiga ni rahisi lakini kuelekeza ni ngumu lakini ndio ina matokeo mazuri ukimpiga mtoto umemwambia tu usifanye umemwambia tu asifanye na umemwogopesha lakini ujimwambia kwa nini kwa hiyo siku nyingine atafanya kwa kificho kwa sababu anaona akifanya mbele yako utamwambia utam, tuacha lakini usimpe sababu kwa hivyo tunashukuru sana dr msali Asante sana Ashura. Yeah. Basi eh, tuna tena la ziada. Uh, uh, Tunawashukuru sana uh, watu wote ambao mmefuatilia makala hizi. Mtisite kutuandikia kama mna mchango wa maoni. Eh, Mtarishaji mzangu Naji Hamis wa Naji Media Center na mimi mratibu wa Ashura Kaifayupa tunawatakia uh, weekend njema na alamseki. She makes me understand. All the things I couldn't comprehend She's like an angel An angel in disguise She's like an angel